в момент явления Господа начнется пир. То есть по, мы действуем по э, времени Двараки и Мадхуры. Вот в это время родились два Кришны, и мы в это время будем праздновать их явление. А 16 15 числа, день явления Шилы Прабхупады, Абхайчаран Бхактивиданта с вами, и в этот день... Мы также будем проводить праздничную программу. Будут опять же 108 светильников, посвященные Шилипаде. И этот день будет основной наплыв, субботний день будет основной наплыв сюда посетителей. Вот. Мы будем проводить мероприятия внутри. Тоже будет концертная программа большая. Там будут уже как бы отношения в виде просада и так далее. 16 числа воскресный день будет продолжение нашего нашей программы уже концертная часть пройдет у нас будет внутренняя работа региональная работа мы будем здесь же собираться обсуждать некоторые перспективы нашего уже до этого времени я думаю поступят заявки как нам выработать какие поездки куда нужны как это будет выглядеть Обсуд... будем обсуждать свои внутренние проблемы и после вечернего арати будет закрытие фестиваля. И предполагается с 17 числа постепенный отъезд людей отсюда. Но 17 числа те, кто не успеет уехать отсюда, будет привлечен э, к экологической акции. Не успел, значит, надо за собой прибраться. Поэтому вы рассчитываете так, чтобы, может быть, ну, кто-то хочет там пораньше уехать. Но самое важное, возьмите из этого фестиваля э, дух любви, заботы о преданных. Вы увидите, тут будут даваться ярки всем. Вот я открою тайну, что Вимал Адут Махарач предложил каждому из присутствующих здесь на фестивале подарить журнал. Потом будет маленький алтарик, будет подарен. И я так предполагаю, что каждому может быть в своем регионе этот алтарик можно будет взять по списку, и там поднести, как подношение из региона. Просад отсюда будет уезжать в ваших карманах, уезжать просад для регионов. Ну и еще некоторые нюансы, я не буду их раскрывать, чтобы было это неожиданно, неожиданно приятно. Вот в целом такая а, программа, и я думаю, что в дальнейшем это, фи, этот фестиваль переместится в регионы вашего места проживания, и там Будет обязательно на Махата или встреча какая-то, где вы расскажете о том, что было проходило. Будут диски подарены преданным, книгами там и так далее. Но это уже как бы детали. Это будет на нашем... Вот э, я призываю вас сотруднич... к сотрудничеству, к очень активной работе, участию здесь в этом. И... Сейчас дадим сказать слово товарищам из, Австр... из Австрии, я говорю, американским товарищам из Австрии. Мы людей в России, я сейчас пошучу, так, я сейчас пошучу, всем внимание, пошучу. Мы всех людей делаем на американцев, тех, кто говорят на американском языке, и на наших, те говорят на русском языке. Это... Маленькая военная шутка.
Для меня это очень, так сказать, чудо, что я смог вернуться все-таки в Россию опять. Я прилетел непосредственно из Австралии в этот раз. И мы проводим здесь порядка, может быть, двух недель. Um, this time also I brought with me Prima Das Prabhu. Midi there, and he is um, doing a lot of the hands-on work of uh, managing the ashram as well as the uh, upcoming developments of construction and so forth. И Prima Das Prabhu, который приехал со мной, он президент храма, который занимается нашим австралийским храмом менеджментом, как бы его развитием, строительством. So hopefully we can learn something of the beautiful manifestation of the Russian temple and mission here, orchestrated by Sri Padavadut Maharaj and Sri Padmadav Maharaj and all the devotees here. И мы надеемся, что этот это пребывание на фестивале даст нам богатый опыт. Мы сможем получить какое-то новое вдохновение, может быть, научиться чему-то новому здесь в этой миссии, которая действует под руководством русских преданных. Actually, it's very inspiring to uh, have a chance to interface with other countries and how Krishna consciousness is developing there and we can do so many different projects and actually learn from each other. Oh, this is working over here, then we can try that there. And I, um, I feel so fortunate to have a chance to do that. И это очень прекрасно, что преданные с разных стран, они собираются вместе, практикуют вместе, общаются, делятся какими-то новыми мыслями, наработками. Часто происходит так, что если что-то успешно происходит в одной стране, то это переносится в другие страны. Поэтому это большая удача для нас пообщаться, как бы обменяться опытом, ощущениями, подружиться. Yesterday morning in, uh, I was in Moscow and uh, speaking with Acharya Maharaj and Lalita Didi and the other devotees in that party and they called Gurudev on the telephone, on the Skype. И вчера, когда я был в Москве, мы сидели с Шрипатом Ачари Махараджем, там была Лолита и другие преданные. Мы захотели передать новости о нашем фестивале и позвонили Гуру Деву по скайпу. And they gave a little news, oh, this devotee has come and these devotees from Australia and so many people are here. And I heard Guru Dev's voice over the line became very inspired and very uplifted and he was very happy to hear that devotees from different places coming together for the festival and to share in Krishna consciousness and to, to distribute uh, everything. И когда мы говорили с Гуру Девом, я услышал, как его голос задрожал, поднялся на высоких нотах, когда мы ему рассказали про большие праздники, про то, что преданные приезжают из разных стран, из Австралии. Отовсюду Гуру Дев был очень счастлив, что преданные общаются между собой, собираются, проводят такие события. So my hope is actually I can give something while I'm here, you know, there's uh, some classes I will run for Madanga naturally and uh, for Kirtan and uh, my, you know, my prayer is I can do some service for the devotees here and, uh, and get some inspiration for my own pra practicing life. И я очень надеюсь, то, что преданные задействуют меня здесь в храме, когда я буду, я, так сказать, могу помогать преданным, освоить Мридангу, давать уроки по Мриданге по Киртану, Баджанам, и совершать другое служение. Я думаю, что мое служение здесь будет большим вдохновением в моей предыдущей, последующей духовной жизни. То есть я мечтаю приехать сюда и быть задействованным. Actually, everything is coming through the grace of the devotees. And I'm only here by the grace of Abhidup Maharaj and the other devotees. That are, um, and everyone is so welcoming. And uh, I only feel my life is, it works when the grace of the devotees is moving through it and when I'm neglected by them and nothing will come together properly. Мой опыт говорит о том, что духовная жизнь возможна лишь только по милости свыше, по милости преданных. Когда преданные проливают на нас свою милость, все приходит в гармонию. Но когда мы лишены преданности милых, когда мы отказываемся от, сами от этого потока, то а, ничего кроме разочарования в жизни на 